Okay, so good day everyone. I'm Mercury Maestro Suraji. So for this session, our topic is all about the demonology theory or one of the early study on the causes of crime. Okay, demonology theory. Okay, demonology is definitely a pseudo science or a full science. Dini inod nga science. Why? Because this means that anything which do not exist and cannot be observed or examined is not accepted in the body of knowledge. Di ba? Kay pag mulaong kita science, pag sinabi nating science kasi, uh, to see is to believe, no? Pag makita, dila pa nila ma-prove ng science, yun na. Okay? But sa demonology, dili na ma-considered, dili siya ma-considered as a science. Why? Kay wala man ga-exist. Example, mga demonyo, ilara na pagtuo. Sana all pagtuo. Nagtuo ka, nalab ka niya, pero dili di ay to. Okay, sa demonology, gatuo sila na ang isa ka tao, gahimo lang og krimen because they are possessed by the evil spirit. Gisaniban sila da utang espiritu. Okay? So, ang muna ila. But, namulod, dili sila gikonsidered. Ang demonology, dili gikonsidered na science or it is a pseudoscience, a full science. But, and also, ang mga psychiatrist po, gato sila. Psychiatrist and the psychologist will view any crime involving demonic possession is clear indication of insanity. Ang mga psychologist, sa nan, psychiatrist, mula kung sila na magtuo na na nakahimu as a krimen kay tungod na saniban ng daot ang espiritu, mga buang na sila. Mga buang. So, based na sa mga psychologists. But, according to some theories, the first school of criminology, the first school sa criminology, which is the demonological school of criminology. Ang demonology theory or the demonological school of criminology, ang ilang tenets, no? ang ilang doctrines, it's talk about the demons. Gahin mo lang sa katawo ng krimen because of the demon nga nagpalibot sa iyo. Okay, so let's talk about or it's it's focused on their religious beliefs. Ilang mga pagtuo sa base at church, no? Okay, so then so para mas atong masabdan ato isa isa hon ang mga tenets ng demonology or the doctrines of demonology. Okay, first, people who committed crime were possessed by the evil spirit or demons entered human body to commit sins. Nagtuo sila na pag ang tao mo commit ng krimen, gisaniban lang na ug daotang espiritu. Dili na iya pagbot, nahimo ra na niya kay may daotang espiritu na ni sanib, oh, ni pusas sa iyang kaugalingon. That person is thought that he is possessed by the evil spirit. May nagpusas ng ginilya. Amo na, nakahimo siya da utang binuhatan. Amo kung nakahimo siya krimen. Paano na ipagtuon nila sa kanya? Sa demonology, kaya wala pa may science lagi ito. They are focusing in their beliefs, in their faith. Okay? So that's it. Next, the earliest explanation given regarding crime and criminal behavior and also terms like demons, witches, and windigo were used for people who had turned criminals. Okay? Ilagay brandi nga mga tao na pag ang tao nakakumit ng crime, ilan na tawago na demonyo, witches, windigo, mambarangay, o oh, mga demonyo. Okay? Mga witches. Amo na ilang itawag sa mga tao nga gakumit ng crime. Kaya gituuhan lagi nila na nahimo na ranat nila kay under the influence of evil na sila. Nasaniban na silang kautang espiritu. Pastilan, no? Okay. So, mauna ang kwan. So, sa karon katawan siguro na ito na. Oh, di ba? Kaya basig, mula akong sinang, biglang gumalaw yung kamay ko. Umiral ang kedemonyuan. Mutuo tayo, tana ka ron. Di ba? Dili, tana mutuo ka ron. Pero sa una, nagtuo sila na yung ana ang nahitabo. Okay? Sana all. Sana all, nituo dayon. Okay? So, amo man na sa ilaki, wala pa yung signs. Okay? Next, supernatural power we're considered as the best explanation behind crime and sin. In this demonology class now, the focus dayon, unsay kalahian, what's the difference between crime and sin? So, when we say crime class, it is the violation of the law over land. In general, oh, it is the violation of the law of the land. But when we say sin, it is the violation of the divine law. Balaod sa ginoo. 
Walaod sa divine master sa divine. Okay. So when we say divine law, sir, for example, o may mga example sa divine law, sir. The commandments. Okay. Sa mga balaod sa simbahan. Okay. Kung gasupak ka di ana, sin ang tawag na sa imo na buhat at also it is considered as a crime. So mo na kay na buhat mo na ni mo. Gisapian kag dimon or dimon yo ka sa ilang panlantaw. Kaya ang makabuhat ra kuno nang saya. Gisaniba na possess ra na ng evil spirit. Amo na sa theory ng demonology. Amo nang ilang pagtuo. Okay? So that's it. Next, it was believed that a person did not commit crimes of his free will but under the influence of evil or under the evil influence. Nagtuo sila class na nabuhat na na sa tao wala dili kay uh, tungod sa ilang kagustuhan. Dili nila kuno gigusto ang ilang gibuhat pero nasa niban lang yun sila ng daotang espiritu. Mao nang nabuhat nila ang krimen. Ina tagtuan na a person committed a crime is na forced lang sila because of the evil spirit nga nagpusas sa ila. Okay? Dili nila kabubuton, dili nila pagbuot na ila nabuhat na nakrimen. Napugos lang yun sila kay naay nagsanib ko na ang nagkontrol ko na sa ilang kaugalingon is demonyo, mga evils. Biglang gumalaw yung kamay ko, umiral ang kadimonyohan, oh, di ba? So, amoy ilang pagtuo na sa una na nabuhat na na sa tao, kay under sila sa influence ng evil. Okay? Next. Criminal acts were considered as a sign of basically evil human nature, suggesting adherence of Satan under the, spe the spell of the prince of the darkness. And the causes of crime has, have been based on superstitious beliefs. And also, which criminals were allegedly perceived as controlled by other worldly forces or evil. Gito ko nila, class. Here in the demonology theory, they are focusing on their beliefs. Mga superstitious beliefs. Mga tinuuhan. Amo bitaw, pasangin lang na da yun ang demonyo. Bisan sila rin ang awa. Ang demonyo na da yun pasangin lang. Ano sa una? Amo na sila. Nasaniban wala ko kaboy sa akong gibuhat nasa niban man siguro ko itukar siguro akong sakit sa ido hmm. amo nakapanrip ko ha, okay so mga superstitious belief na example kung buyanon ko no hamok yun na mga krimen metabo kay manugwa ko no na mga demonyo dako ang chance na hamok ko no mga sapian sana all no so amo dyan na mahamok po ko no eh mga kwan so grabe pa nila ka ligon pang ilang pagtuoin uh, the uh, superstitious belief mga superstitions grabe ang pagtuo na sa time sa demonology theory di ba? in this regard an ancient explanation to crime is based solely in theological or religious principles and doctrines hence crime is a clear violation of the church doctrine tapasabot yun nila na ang krimen is ilatawago na krimen kung nagviolate yun na sa mga doktrina sa ilang simbahan Gasupak sila sa bala o sa simbahan. Gasupak sila sa, sa divine law. Automatic, krimen ng ilang gibuhat. Then, nakabuhat sila na, pasabot, under sila, sa evil influence. Pusat sila by demons and evil spirits. O, diba? Ana ang sa uh, demonology. So, drigi focus na ito, no? On how does the person commits a crime? Di pasabot sa demonology theory na ang tao, nibuhat lang yun siya o krimen nakabuhat lang yun siya ng krimen kay he is under the evil influence. Nasaniban siya. He is possessed by the evil spirit. Nisaniban siya, daotang espiritu. Maunang nabuhat yun na niya ka na ng krimen. Okay? So, mauna ang mga uh, gipasabot, no? Or amunay ilang uh, gi under sa demonology. The tenets of demonology theory. Oh, kung atong mubuon atong ato uh, uh, atong i-short i ang ang tenets or ang ang message ng ng demonology theory or the meaning the definition of demonology theory in the causes of crime gabuhat lang yun ang tao ng krimen because na influence siya sa demonyo na possess siya sa evil spirit mao nang nakabuhat siya ng daotang binuhatan dili na ni jap dili jap free will pero na possess lang yun siya ng demonyo. Di, uh, under the yun siya sa evil influence. Nasaniban siya daotang elemento. 
So that is the tenets, no? That is the the first theory or the first of uh, one of the early theories on crime causation, the demonology theory. Okay? So I hope you've learned something in ma uh, in this session. Okay? So uh, mas marami pa tayong mga topics na it i i kwan sa next nato na mga uh, sa next natin na mga uh, video discussion. Okay, first pa, first pa to, the demology. Next, classical, neoclassical. So, please do watch in my YouTube channel na anak-tanan ang akong video discussion about the early theories on the causes of crime. Okay, so that's all for this session. I I hope that you've learned something in my discussion. Okay, once again, this is your Krim Maestro Sir Raji. That's all for this session. Thank you, goodbye, and God bless you. Bye.